திருச்செந்தூரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலே சேயோன் என குறிப்பிடப்படுகின்ற தமிழ் கடவுளான முருகனுக்குரிய அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடு என போற்றப்படும் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கோயிலாகும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மன்னர் வளைகுடாவை ஒட்டி அமைந்துள்ள இக்கோயில் சென்னையிலிருந்து சுமார் அறுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது சங்க இலக்கியங்களிலும் சிலப்பதிகாரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இக்கோயில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வரை பழமை கொண்டது பாண்டிய மன்னர்களின் தலை சிறந்த கட்டிடக்கலையில் கட்டப்பட்டது முருக பெருமானுக்குரிய அறுபடை வீடுகளில் கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரே கோயில் இதுவாகும் என்பது இக்கோவிலில் தனி சிறப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி காலை பத்தரை மணி அளவில் திருச்செந்தூர் கோவில் பிரகார மண்டபத்தின் ஒரு பகுதி திடீர் என இடிந்து விழுந்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய செய்தது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி சேதமடையாத பகுதிகளையும் சேர்த்து முழுவதுமாக அப்புறப்படுத்துவதாக அரசு அறிவித்து அதன்படி பிரகார மண்டபம் முழுவதும் இடித்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டது இந்த பிரகார மண்டபத்திற்கென தனி வரலாறு இருக்கிறது மறைந்த திரைப்பட நடிகரும் தயாரிப்பாளரும் ஆகிய புகழ்பெற்ற தேவர் வில்லம்ஸ் நிறுவன அதிபர் சாண்டோ எம் எம் ஏ சின்னப்ப தேவர் அவர்களால் சொந்த நிதியில் கட்டப்பட்டது இந்த பிரகார மண்டபம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பக்தர்கள் அங்க பிரதர்ஷனை போன்ற கடுமையான நேர்த்திக்கடன்களை நிறைவேற்றும் போது வெயில் மழை காலங்களில் பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக ஓய்வெடுக்கவும் இந்த பிரகார மண்டபம் மிகவும் உதவியாக இருந்து வந்தது புது மண்டபம் விரைவில் கட்டப்படும் என்ற வாக்குறுதியுடன் பழைய மண்டபத்தை அப்புறப்படுத்திய தமிழக அரசு ஓராண்டு நிறைவு பரப்போகும் நிலையிலும் அது குறித்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பது பக்தர்கள் மத்தியில் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலகெங்கிலும் உள்ள முருக பக்தர்கள் இந்த பிரகாரத்தை புதியதாக அமைப்பதற்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நன்கொடை அழைப்பதற்கு தயாராக இருந்தும் தமிழக அரசின் கீழ் செயல்படும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை நன்கொடை அழைக்க விரும்பும் பக்தர்களிடம் கமிஷன் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதற்கு பக்தர்கள் உடன்படாததால் இந்த பிரகாரம் கட்டும் பணியை கிடப்பில் போட்டுவிட்டதாகவும் நிரந்தர மண்டபம் அமைக்கப்பட்டு விட்டால் அவ்வப்போது நடைபெறும் விழாக்களின் போது தற்காலிக செட்டுகளை பல லட்சங்கள் செலவில் அமைத்து சில லட்சங்களை அதில் சுருட்டிக் கொள்ளலாம் என்ற கணக்கில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அறநிலைத்துறையில் உள்ள சில தவறான நபர்களின் எண்ணம் நிறைவேறாமல் போய்விடுமே என்ற காரணத்தால் நிரந்தர மண்டபம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் முட்டுக்கட்டை போடப்பட்டு வருகிறது என்று பகிர் புகார்களை அடுக்குகின்றன சில இந்து அமைப்புகள் தமிழக சட்டப்பேரவையில் விரைவில் கல் மண்டபம் ஆகிய புதிய பிரகாரம் கட்டப்படும் என்ற வாக்குறுதியுடன் சுற்றி இருந்த கடைகளையும் அப்புறப்படுத்திய அரசு அதன் பின் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பது ஏன் என்று கடை உரிமையாளர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் பெரும் நிலநடுக்கத்துடன் ஏற்பட்ட சுனாமியில் தமிழ்நாடு இலங்கை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் இந்தோனேஷியா போன்ற பகுதிகளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்த போதும் தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகள் வரலாறு காணாத வகையில் பாதிக்கப்பட்ட போதும் திருச்செந்தூரில் மட்டும் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கடல் உள் வாங்கியதால் பேரழிவிலிருந்து மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டது வரலாறு சுனாமி காத்து சுப்பிரமணியராக போற்றப்படும் முருக பெருமானின் திருச்செந்தூர் கோவிலை புனரமைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம் என்று அரசுக்கு எதிரான கண்டன குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன தைப்பூசம் வைகாசி விசாகம் கந்த சஷ்டியின் போது நடைபெறும் சூரசம்ஹாரம் உட்பட இக்கோவிலில் நடைபெறும் முக்கிய விழாக்களில் கலந்து கொள்ளவும் சுற்றுலாவிற்காகவும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இங்கு வந்து செல்வது வழக்கமாக இருப்பதால் தமிழகத்தின் தனித்த அடையாளங்களில் ஒன்றான இக்கோவிலின் பெருமையை மீட்டெடுக்கவும் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளின் நலன் கருதியும் உடனடியாக இந்த சுற்று பிரகாரத்தை கல் மண்டபமாக கட்டி முடித்து கோவிலை புது பலி பெற செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது திருச்செந்தூர் அருள்புகு சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருக்கோயிலாகும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயில் சுற்று சுற்று மண்ட சுற்றுச்சுவர் மண்டபத்திலே தங்க தேரில் முருகப்பெருமாள் எழுந்தவர்களது வழக்கம் சரியான பராமரிப்பு என்ற காரணத்தினால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சுற்றுச்சுவர் மண்டபம் இடிந்து விழுந்து தற்போது இந்து சமய அறுவத்துறையால் முழுமையாக அந்த சுற்றுச்சுவர் மண்டபம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு விட்டது இந்து சமய அறுவத்துறையின் சார்பில் அந்த மண்டபத்தை மீண்டும் எழுப்புவதற்கு மீண்டும் கட்டுவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரை எடுப்பதாக தெரியவில்லை பக்தர்கள் அந்த பகுதியில் அங்க பிரதர்சனம் செய்து வருவார்கள் அவ்வாறு அங்க பிரதர்சனம் செய்து வரும்போது மண்டபம் இருந்த காரணத்தினால் நிழல் இருந்த காரணத்தினால் பக்தர்கள் அங்க பிரதர்சனம் செய்வதற்கு வசதியாக இருந்து வந்தது தற்போது அங்கு அங்க பிரச்சனை செய்வதில் பக்தர்களுக்கு மிகவும் அவசரக்குரியம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் 
திரு முருகப்பெருமானை வழிபடும் அயல்நாட்டு பக்தர்கள் மற்றும் உள்நாட்டில் இருக்கும் பக்தர்கள் நன்கொடைகள் வழங்கி இந்த சுற்றுச்சுவர் மண்டபத்தை எழுப்புவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று பல முறை திருக்கோவில் நிர்வாகத்திடமும் மேலதிகாரிகளும் தெரிவித்த பின்னரும் இதுவரை அது குறித்து இந்து சமய அதிகாரிகள் சரியான முடிவெடுத்து அவர்களுக்கு உரிய அனுமதியை வழங்குவதில் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவ்வாறு தயக்கம் காட்டுவது தானும் கட்டாமல் இருந்துவிட்டு நன்கொடையாளர்களுக்கு கொடுப்பதையும் தடுப்பது எந்த வகையிலும் சரியாக இருக்காது ஆகையால் உடனடியாக இந்து சமய அறிவுத்துறை தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு நன்கொடையாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அந்த மண்டபத்தை எவ்வளவு சீக்கிரம் கட்ட முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கட்ட வேண்டும் என்று திருக்கோவில் பக்தர்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாப்புலர் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்ப்பதற்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம டிவியில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்